got a creak in my neck, limp in my step, cramping in my muscles every time I try to flex the broken. Hi und herzlich willkommen zu Through the Woods. Also, das ist diesmal ein Horror-Adventure. Äh, soweit ich weiß, ähm, ja, ich weiß nur, dass es um meine Mutter und einen Sohn geht. Aber was jetzt genau dort jetzt passiert ist, weiß ich jetzt noch gar nicht. Äh, deswegen spielen wir das jetzt zum ersten Mal. Und ich wollte euch das mal zeigen. Es ist jetzt halt mal was anderes. Ich hoffe, das klappt noch ein bisschen schneller, damit wir schneller ins Spiel reinkommen, würde ich sagen, ne? Dün dün dün. Ja, ich weiß nicht, äh, ich hoffe, euch gefällt das Spiel. Ich hoffe, es mir äh, gefällt das auch. Weil ich nur darüber gelesen habe, dass es halt um eine Mutter und ihren Sohn geht. Was jetzt genau die Geschichte ist, das weiß ich jetzt noch gar nicht. So. Ich denke mal, dort wohnen die. Sieht ziemlich einsam aus. Scheint die Mutter und I'm gonna go exploring, Mom. Okay? Okay. Just keep away from the pier. It's old. I will. Wir sollen nicht zum Steg gehen. Das, das fordert uns auf jeden Fall schon mal dorthin zu gehen. Also können wir schleichen und so können wir rennen. Okay. Ich muss ein bisschen mit der Steuerung klarkommen. Weil ist glaube ich Standard. So, okay. Wo kommt man? Hier kann man runtergehen. Scheint ziemlich windig zu sein hier. Ah, hier ist der Steg. Okay, coming. Okay, das heißt, der Junge heißt Espen auf jeden Fall. Hm. Also können wir auch schnell wieder hochgehen zum Haus. Geht aber ziemlich langsam, wenn wir jetzt nicht laufen. So, hier ist das Haus. E zum Reingehen. Ich weiß nicht, ob sie jetzt dort Urlaub machen oder dort wohnen. Hm, das soll ich schon noch rauskriegen. Oh, wie schnell es dunkel wird. Aber wenn es bei uns genauso wäre, dann, dann hätten wir jetzt ziemlich kurze Tag auf jeden Fall. Mom. Hey Mom, wake up. Mm. Wake up. You've been asleep all day. Okay, it's been. I'm up. Sorry. Why do you have to stay up so late? You're always tired. It's been. I came here to work. You were supposed to be with your grandparents this weekend. Sorry. Just let me get some coffee. We'll go night fishing down by the lake or something. I just wanted to go to the bathroom, but it's dark outside. I'm sorry. Go get the flashlight and I'll come out with you. Das heißt, die Mutter wohnt da und der Sohn lebt eigentlich beim Vater. Hm. Look at the stars, Espen. Ah, so schaltet man die ein. So, das heißt, es wait right here, won't you? Of course. 
scheinen aber ziemlich viele Fliegen dort zu sein. So, what do you want to do tonight? Mom, I'm trying to pee here. We could make some hot chocolate. Mom! Ziemlich düster das Ganze hier auf jeden Fall. Go away! Just wait off the path. I can't go while you're standing there. Okay, little man, if you say so. Da gerade was? Es sah gerade so aus, ob da irgendwas wäre. Are you done in there, Espen? Espen. Was ist der? Stop messing around, Espen. I'm not in the mood. Also hier scheint er nicht zu so sein. I mean it, Espen. Come out. Was ist der? Jesus, Espen. What are you doing? Sorry. I thought I'd see if I could scare you after all. You were getting there. Let's go inside. I don't know if I want to make you hot chocolate anymore. I was only kidding. I'm sorry. Please, can we have hot chocolate? Okay. But don't scare me again. And you're washing the cups. Okay. Hey, can I go down to the pier in the morning? I want to try to catch some crabs. I'm pretty sure you're not going to find oh, any crabs. It's a freshwater lake. Anyway, the pier is broken and dangerous. Please don't go down there by yourself. Fine. But I still want hot chocolate. Wieso hat das gerade nicht funktioniert? Ah. I'm not going to pretend that I was a great mother. When Espen was born, I found, to my surprise, I felt nothing. My nightmare had come true, and I was left raising a child I didn't love. Wow, that's heavy. My friends became distant, and Espen's father and I began to fight. I resented them both, and one day, Espen and me were alone. But as Espen got older, I slowly began to realize something. I did love him. I loved him so much I ached. He became my best friend, my favorite thing, and I lost him. We lost each other. And I don't know if I can forgive myself or Espen. Das ist aber ziemlich traurig, dass dass sie äh, Kind großgezogen hat, den sie nicht Why liebte. Aber er ist nicht der Liebte, wo er groß wurde. Espen, mm. want some breakfast or lunch? We have eggs and bacon. Guess he's out playing. Brief von Espen, Notizen. Hi Mama. Du schläfst immer, wenn ich aufwache. Es ist langweilig. Ich gehe draußen spielen. Hm. Das heißt, er ist auf jeden Fall draußen. So, haben wir hier irgendwo unsere Jacke, die wir anziehen können. Es geht die Tür nicht auf. Oder ist hier die Garderobe? Ah, ich kann sagen, kommen wir jetzt anders herum raus. Espen! Uh, it's freezing. What is he doing out in this cold? Guck Espen? mal nach unten, ob da ein Steg ist. I hope you're not down on the pier. I told you that thing's dangerous. Boah, geht die langsam. Espen, talk to me a little. Hey! Get away from my son! Jesus! Jesus! Espen! Get away from him! Espen, I'm coming! Ach du Scheiße.
Das ist jetzt richtig oh heftig. Der entführt den Sohn. Wer ist das überhaupt? Espen! No! Espen! Swoot, swoot. Hm. Jetzt haben wir ihn, glaube ich, verloren. Ich hoffe, dass es nicht so noch was Schlimmeres geschieht mit den Espen. Oder generell was Schlimmes passiert. So. Würde ich aber sagen, dass wir hier auf jeden Fall äh, einen Cut machen und in der nächsten Folge weitermachen. Ich hoffe, äh, es hat euch gefallen und es ist spannend für euch. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst und in der nächsten Folge wieder reinschaltet. Und dann nächstes Mal geht es auch wieder Remember Me. Ich mache das jetzt ein bisschen abwechselnd, dass Remember Me und äh, Suits the Woods kommt, damit immer Abwechslung da ist auf jeden Fall. Würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.